ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ന്യൂട്രൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉടുപ്പി ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മാൽപേ ബീച്ചിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ വന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു ബീച്ചിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സെൻറ്റ് മേരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ബോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ് ബോട്ട് സർവീസിന് ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റിയും പ്രൈവറ്റ് ബോട്ട് സർവീസിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണ് പെർ ഹെഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഒരു ഐലൻഡിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ആ ഒരു ഐലൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അവിടെ പക്ഷേ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മാൽപേ ബീച്ച് അത്യാവശ്യം ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ഒരു ബീച്ച് എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ട് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരാൾക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ട് നാനൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റൻപത് രൂപ വരെയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ബോട്ട് സർവീസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷിപ്പ് യാർഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചാർജൊക്കെയാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയാണ് പെർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ബോട്ട് സർവീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപ അഡീഷണൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടും പെർപ്പസ് സെയിം ആണ് അവർ അവിടെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ടിൽ കുറച്ചധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം കൗണ്ടറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിൻ്റെ മേളിൽ കുറേ പേര് കമിഴ്ന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല അവരവിടെ കിളികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ കിളികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരെ പുറയിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷിപ്പ് യാർഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് യാർഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കൗണ്ടറും അതുപോലെ ബോട്ട് കയറുന്നത് ഈ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ പ്രതീകമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വഞ്ചിയും അതുപോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ ശില്പവും എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയിലായിട്ടോ സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആളല്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല കൈയുടെ വിരലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കണ്ടില്ലേ പെയിൻ്റ് കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഫിനിഷിങ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ അവരിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും ഒരാളുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ
അപ്പം ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൾട്ടിന് മുന്നൂറ് രൂപയും മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ആളില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം തിരക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കടലിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വോക്ക് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കടലിനകത്തേക്ക് നടക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വോക്ക് വേ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലേക്ക് വരുന്ന ബോട്ടുകളാണ് ഈ ഷിപ്പ് യാർഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഷിംഗ് ഹാർബറും ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ടിൽ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ആ പാട്ടൊന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പുറകിൽ ഈ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐലൻഡിലോട്ട് അടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലേക്ക് കയറി വേണം പോകാൻ കാരണം അവിടെ ഇത്തിരി ആഴം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ ബോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല ഐലൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി നല്ല ദൂരെ ആ ഒരു ഐലൻഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു ഐലൻഡ് അത്യാവശ്യം തെങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി ഈ ബോട്ട് പോകില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ആഴം തീരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ട് പരമാവധി അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ചവിട്ടാതെ ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാവരും തീരെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്ന ടൈമിൽ ചാടി ഇറങ്ങാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാ നമ്മൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് കാലിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ ഇതേ ബോട്ട് തന്നെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൻ്റെ എൻട്രൻസ് 
അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബോട്ടിലോ ഫുഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതായത് ഗോപ്രോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ അതിന് അഡീഷണൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ ബാഗ് തറവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ അകത്തേക്ക് ആളെ കയറി വിടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് തെങ്ങുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ കടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അവർ അലോവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണവും അതുപോലെ വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കുടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് പാറ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പാറയുടെ കല്ലുകൾക്കും വളരെയധികം പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്വിമ്മിങ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആരും തന്നെ അവിടെ കുളിക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീച്ചിൽ മണ്ണല്ല ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ മണ്ണിൽ വരും കിടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കക്കയുടെ തൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ചുറ്റിനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ കല്ലിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള കല്ലുകൾ മുഴുവൻ എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കാണുക വെള്ളം നല്ല പച്ച കളറിലും അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറിലൊക്കെ പറയാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് പിന്നെ അധികം മീനുകളെ ഒന്നും അവിടെ തീരത്തിനോട് അടുത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഈ കല്ലുകളുടെ മുകളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആണ് നല്ല പച്ച കളറിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആഴം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പച്ചയുടെ ഗാഠതയും കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ദ്വീപൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ദ്വീപ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു ദ്വീപ് കാണാനായിട്ട്
Karnataka is a coastal area like a traveling level. It is attractive at low pays and anto. Here is the go. Karna Shiriki Namuratumbo, Lakshadi below Maldives, like a pone or field of Kodakit. Cheri the Ivanatre activities of hiring of facilities on the Nila. Engil Polum, here the Ivil on the Tubongo, Namara trip in a satisfaction. This is the first time I have to do this. 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 I have to Chedigal would take the Anand in the Jediana Rila Pakshandalum or about a height to Mulato. Serigurnavu Aramanicuri Taramadam Kir Dibu Muduan Narananator. Athraki Cheriur Diva We will be able to get the boat to the boat. We will be able to get the boat to the boat. We will be able to get the boat to the boat. We will be able to get the boat to the boat. We will be able to get the boat to the boat. We will be able to get the boat to the boat. We will be able to get the boat to Anger will check on it, not the money who doesn't talk. I'm going to put a very boat like a now, we will go to the boat. Now, if you like the video, please comment box. If you like the video, please subscribe to our channel. Now, we will see you in the next video. Bye!